真是会失忆啊！不该忘的你全忘了，该忘的都忘不了。你知不知道你最该忘的是花满天？对不起，我真的忘不了他。你知不知道我每日起来照镜子，看见我这张脸，我有多讨厌？我真的希望那个失忆的人是我。大胆，谢千寻，大半夜的你跑到公主的房间里想干嘛？呃，啊，孙姑姑，是我让千寻来帮我恢复记忆的。千寻，你也累了，回去休息吧。我记着，我明天找你的时候，你要告诉我到底发生过什么。青虫公主，我建议你每天好好看看自己的脸，再想想我这张脸，或许你可以回忆出什么。谢千寻，你脸皮可真厚啊！你厚颜无耻的缠着驸马，哼，公主才不稀罕你那张厚颜无耻的脸呢。孙姑姑，你不要乱说了。千寻，对不起，我带孙姑姑。向你赔个不是，公主，这种贱人，你怎么能向他道歉呢？你也累了，快去休息啊！孙姑姑，你真是有眼无珠，你连公主身边的那只狗都不如。嗯、谢千寻，我绝对不会放过你。叫郎中，好，保住，去通知我大哥。是，千寻姐姐，小姐，先把他抱起来。说了，千寻姐姐不访时，你身上的伤也刚刚好，先回屋休息吧。等千寻姐姐醒了，我马上通知你。不，我要守着千寻。千寻，千寻姐姐，太好了，你终于醒过来了。天哥哥，你现在觉得怎么样？我现在头还有点疼。但应该没什么大碍了，那就好。啊，对了，这大半夜的，你怎么会掉到池塘里呢？天哥哥，有人要杀我！你说什么？天哥哥，是有人把我推进池塘的，有人要杀我。那你有没有看清楚是谁推你的？我没有看清楚是谁推我的，但是我记得，那个人手臂纤细，身材不高，应该是个女人。女人？小姐，昨晚二少爷在池塘边救你的时候，我捡到了一个发簪，当时我也没多想什么，这个发簪，会不会是害你那个人留下的？给我，这是，这是公主的发簪，公主的发簪，不可能，公主的发簪怎么会在池塘边上呢？这就对了，一定是她
，一定是那个倾城公主。她肯定是气不过我，昨晚顶撞了她。她表面上让我走，背地里却要害死我，简直太可怕了。千寻，公主不可能干出这样的事。对，我也相信公主不会做这样的事情。她不是这种人。我都要被害死了。你们还这样袒护他，他到底给你们灌了什么药啊？千寻，你先歇着。如果真的有人要害你，我一定会调查清楚，一定会给你个交代的。相信我，好吗？嗯、太过分了，他们居然对小姐下此毒手。大少爷和二少爷说了，他们会查清楚这件事情的。我相信他们，你傻呀，没听出来吗？大少爷和二少爷都口口声声的向着那个倾城公主，就算他们查出来这件事情是公主做的，他们又能拿他怎么样？那这件事情就这么算了？不能就这么算了，他们一次又一次的害小姐，要是这次这么算了，怕是还会再有下一次。不行，我们得去问清楚这件事情。不错，这是我的发簪。可是，我不知道为什么它会在湖边上。我的首饰，一向都是由孙姑姑收拾的。都是孙姑姑收拾。天哥哥，难道你怀疑孙姑姑？公主，谢家丫鬟求见。嗯，让他们进来吧。参见公主，平身吧。不知几位来找我，所谓何事啊？公主，我们今日来就想问问你，对于我们家小姐落水一事，您到底知情不知情？大胆！区区一个丫鬟，竟敢质问公主！孙姑姑，无妨的。千寻落水的事，我已经知道了。你们有什么问题，就尽管问吧。我们就是想知道，推我们家小姐落水的人，是不是公主？没错。这件事情不是我做的。我没有害千寻，那为何公主您的发簪会正好掉在我们家小姐出事的地方呢